Welcome back after the break. So far, we have spoken about Chapa Kurush and the process of making of that movie. Now that the movie is released, and now I want to know what is the kind of response that all of you are getting about the piece of work that you have all put in together. Yes, I'll start with you. See, uh, this entire release, though, some banger production would have been there. But actually, theatre in the first day, some banger would make response. Any one, which a lot of emotion. വളരെ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാര് വളരെ നല്ല സിനിമയാണ് ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തിയേറ്ററിൽ കണ്ട ആൾക്കാർ രണ്ടാമത് പോയി കണ്ട രണ്ടാമത് കണ്ടപ്പോ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണ റെസ്പോൺസുകൾ ഇങ്ങനത്തേക്കാണ് പിന്നെ എന്നെ കുറെ കുറെ സീനിയർ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഒക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നല്ല സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ പടം ഓടുന്നുണ്ട് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ്റ്റ് ഡേ റെസ്പോൺസ് ഷോക്കിംഗ് റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ ട്രെയിലേഴ്സും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് വേറെ എന്തോ ഒരു ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ത്രില്ലറോ അങ്ങനെ ഒരു പോലത്തെ ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് സ്ലോ മോഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ സ്ലോ മോഷനിൽ അടിയും ബഹളം ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പടത്തില് സ്ലോ മോഷനേ ഇല്ല അപ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സാധനം കണ്ടതിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിപ്പോയി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് എല്ലാരും ഭയങ്കര ഷോക്കായിപ്പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഡിപ്രസ് ആയത് ഞാനായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസും വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള സംഗതി നോക്കണ്ട അതൊരു ഒരു പുതിയൊരു ഒരു ഒരു സംഗതി വന്നതിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ആൾക്കാർക്ക് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തിരിഞ്ഞു വരും പടത്തിനെ പറ്റിയ നല്ലത് മാത്രമേ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അത് ഉടനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ കമൻറ്റ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അതായത് ഈ ട്രാക്ടറും കമ്പ്യൂട്ടറും ഒക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കണ്ട ഫൈനലി ദേ ലവ് ദ മൂവി ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതായത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടൈമിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പടം ചെയ്ത് എന്താണെന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ അത് എൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ തിയേറ്ററിൽ വന്നപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഒരു ഇത് മാറിയതിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് വീണ്ടും എനിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരുന്നു ആദ്യ ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഞാൻ എല്ലാവരും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരാണ് ആദ്യം ഇവരൊക്കെയാണ് ആദ്യം കാണാൻ പോയത് ഞാൻ ഒക്കെ നൈറ്റ് ഷോ ആണ് കാണാൻ പോയത് ഫൈവേഴ്സ് ലൈക്ക് ഈഗർ ടു നോ എന്താണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോം വിളിച്ച് ഞാനായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായി എന്തായെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഓഡിയൻ കണ്ട ഓഡിയൻ തന്നെ നമ്മളെ വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഇതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയൊരു ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് സിനിമ ശരിയായിക്കോളും പലരും പറയുന്ന കാര്യം ഇത്ര സ്ലോ ആയി പോയിരുന്നു മൂവി ഐ മീൻ വാട്ട് യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇതിലൂടെ ടൈറ്റ് ആക്കാം ഞാൻ അത് അതിന്റെ സ്റ്റൈലാണ് ചാപ്പാകുറിച്ച് സിനിമയുടെ സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേസുമായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം അത് ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലായവർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അല്ല ഇതിലിപ്പോ നമ്മള് ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും അധികം സിനിമയുടെ അകത്തും പുറത്തും സിനിമയെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളും പുതിയ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ഇത്രയും നന്നായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ഒരു പടം എന്റെ കരിയറിൽ ട്രാഫിക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇസ് ദയർ അല്ലാണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാപ്പാ കുരിശ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ നെറ്റിലൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്ക് മലർവാടിക്ക്
അപ്പോൾ ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പിള്ളേരാണ് അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് റെസ്പോൺസും പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ റെസ്പോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിനീത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ വ്യൂ ആസ് എ വ്യൂവർ ഓൾസോ നമ്മളൊരു സെർട്ടൺ പേസിനോട് അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ സമീർക്കൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറുടെ ഒരു തമിഴ് സിനിമ ഞാൻ കാണാൻ പോയിട്ട് അവിടെ അമ്മ സെന്റിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സീനില് മകനെ പറ്റി വിഷമിക്കുന്ന അമ്മ അമ്മ സെന്റിമെന്റിന് പോലെ രണ്ട് സെക്കൻഡേ ഉള്ളു അമ്മയുടെ ഒരു ക്ലോസ് ആണ് മകനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുൾ റാമ്പിങ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പിടികിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഓടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ പല സിനിമകളും എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പേസിൽ ആളുകൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു മലയാള സിനിമ അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു സിനിമ കണ്ടേൽ ഉണ്ടായ ഒരു സർപ്രൈസ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ ചാപ്പ കുറിച്ച് എന്താന്ന് ആൾക്കാർ a little forward thing beyond the normal format to to explore this dimension of cinema yes samir i think theater n irangi povumbol adu endengilum baaki vechittundengi adanu chappa kuchu ha theater n adu namu kai adichu theerkam cinema theater theater n adu climax cheyumbo ellaru irunnu irunnu kai adichu oo arku kulichu povam avada theeru a cinema chappa kuchu avada theerilla nanu but lingers in your head for much longer i want to talk about the the money aspect of it kanam palapuru nammal malayalam cinema industry il kekkuna karyana budget inde koravana we don't have that kind of a limited audience ana so to say you know so those so many lakhs of people or crores of people that's about it adin apparthu namak reach cheyan pattilla appo ivide you are making a film uh, for this limited number of viewers and with a certain difference to it ഞാൻ ലിസ്റ്റിനോട് ഈ പടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ലിസ്റ്റിനോട് പറയുമ്പോൾ ലിസ്റ്റൻ ഇത് ട്രൂലി എന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിലാണ് സിനിമയിലുള്ള അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിനക്ക് ഇത്രയും കാശ് മുടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ മുടക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ചാപ്പാകുരിശിന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഈ അടുത്ത ഒരു മലയാള സിനിമ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ലിസ്റ്റിൻ എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കുറവും അതൊരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യണ പടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും സി പറഞ്ഞതിനും കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എഗ്രി ചെയ്യും അപ്പൊ വളരെ കൂടുതലും അല്ല അപ്പൊ പക്ഷെ ലിസ്റ്റിന് അതിൽ എനിക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റീരിയറിൽ മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം യൂണിറ്റ് മതി പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ചെലവുകൾ മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഇതിൽ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ എന്താണ് വരുന്നത് അതെല്ലാം അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് റോഡിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഓടി നടന്ന സിനിമയാണ് ഈ കാഴ്ചയുടെ ശീലം മാറി തുടങ്ങും ഇനിയിപ്പോ അതിന് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ചാപ്പാകുരിശിന്റെ കാര്യം മാത്രല്ല ഇനി വരുമ്പോ കാഴ്ചയുടെ ശീലം മാറി തുടങ്ങും നമ്മൾ നല്ല അതായത് ഈ നമ്മൾ പുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം വായിക്കുക മിൽസൺ ബൂൺസ് പോലത്തെ പുസ്തകങ്ങളാണല്ലോ പിന്നെ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങുക അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ലത് വായിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പേസിലുള്ള സിനിമകൾ ഇനിയും വരും ആളുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങും ഓഡിയൻസ് റിസെപ്റ്റീവ് ആവുമ്പോൾ എല്ലാവരും റിസെപ്റ്റീവ് ആവും It's, it's an open thing. You can speak about anything under the sun. Jo Mohan, I'll start with you. Oh, I'll start with Rex. <laughs> <laughs> Rex doesn't want to talk much. He just wants the music to do all the talking. Uh, yes, Rex. You're not spared. In the room. How are you, Jo Mohan? Actually, we have a trip to shoot in Nepal. We have a trip to Nepal. We have a trip to Nepal. We have a basic plan to shoot in Nepal. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം ചിന്തകളിത് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്പാ കുരിശിന്റെ ഹാങ് ഓവർ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു അല്ലേ ബ്ലോഗില് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ യു അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതെ എത്ര മന്ത് ലോങ് ഷൂട്ടിംഗ് എത്ര നാളത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ഇതില് 
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു എറണാകുളത്തൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബേസ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ബാക്കി ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം ഒരു വണ്ടി കയറിയിട്ട് ബ്രോഡ്വേയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്രൗഡ് ഇല്ല ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇല്ല സെറ്റപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോൺഷ്യസ് ഇതുപോലും ഇല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഈ മ്യൂസിക് ആൽബംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പോയിട്ട് കാർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഡാ വാ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അത്രയും ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് അത്രയും ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡ് ട്രിപ്പിന് പോകാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹാങ് ഓവറല്ലേ അതുപോലെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും യെസ് സോണിയ സോണിയ ഐ കൺസ്റ്റന്റ്ലി കോളിംഗ് ഹർ സോണിയ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് ചാപ്പ കുറച്ച് അതിനെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ കുറേ പേര് എന്നെ സോണിയ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബാഡ് ഞാൻ മനസ്സിൽ നിൽക്കാണ് ഐ മീൻ സ്റ്റിൽ ഞാൻ എന്താ ഒബ്സെസ്ഡ് വിത്ത് എന്താ ചാപ്പ കുറിച്ച് എന്റെ വോൾ എഴുതിയിരുന്നു സോണിയ നമ്പീഷൻ നാഗേന്ദ്ര നാഗേന്ദ്ര ദാ ബ്രിങ്സ് അസ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഷോ ബട്ട് യെസ് ഇഫ് യു ആർ വാണ്ടിംഗ് ടു വാച്ച് movie that is starkly different from the rest is if you want to really open your mind to new kind of different kind of cinema in malayalam then you must go and watch chapa kurusha all the best to all of you for all your future endeavors and please enjoy your nepal trip and get roping a couple of people more this is dhanya varma signing off and thank you all see you next week with a fresh new topic for sha ganai